Hello everyone, welcome to correct use of preposition. So students, in this video I will tell you about the use of at. Today I will tell you in this video that the at use is used in the world, how is it used in the world, how is it used in the world. So, all of the use of at today we will cover. After that, you will not have to go anywhere. You will not get a new rule. Almost, we have covered all the rules in this video. You will see this video and if you like it, you will like it. Boys, I'm a fool for your love. Hello everyone, so here is the rule number one using of at. So rule number one is that we use at at a particular place which is exactly known by us. It means जो at का use किया जाता है वो किसी particular place के लिए किया जाता है जो कि छोटा होता है और वो exact होता है. For an example, अगर मैं बात करूँ अपने आप की कि I live in India. मैं इंडिया में रहता हूँ तो इंडिया एक बड़ा सा प्लेस है जिसके अंदर बहुत सारी जगह हैं पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं बता रहा हूँ कहाँ रहता हूँ लेकिन इंडिया में रहता हूँ तो यहाँ पर मैं बड़े एरिया में कहीं भी रहने की बात कर रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ इनका यूज़ कर रहा हूँ लेकिन जब मैं एक एग्जैक्ट प्लेस का नाम लूँगा कि मैं इस जगह रहता हूँ तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं तो एग्जैक्ट प्लेस के लिए एट का यूज करते हैं ये हमारा रूल नंबर वन है एग्जाम्पल्स आर ऑन द बोर्ड माय ब्रदर लिव्स एट मुरादाबाद मेरा भाई मुरादाबाद रहता है एग्जैक्ट प्लेस है मुरादाबाद राइट सेकंड रूल आई लिव एट वसुदेव तीर्थ आई लिव एट वसुदेव तीर्थ मैं वसुदेव तीर्थ पर रहता हूँ मैंने भी अपना एग्जैक्ट आपको एड्रेस दिया है आई लिव एट वसुदेव तीर्थ एग्जैक्ट प्लेस बताया है My sister is at home. मेरी सिस्टर अब घर पर है तो मैंने आपको एग्जैक्ट प्लेस बताया है She is at home. तो जब भी हम कभी एग्जैक्ट प्लेस की बात करेंगे वहां पर हम एट का यूज करेंगे सो हेयर इज द रूल नंबर टू रूल नंबर टू इज दैट जब भी हम कभी किसी टारगेट करेंगे किसी भी चीज को टारगेट करेंगे तब हम वहां पर एट का यूज करेंगे For an example, first word shout at. Shout मतलब चिल्लाना आप किस पर चिल्लाए हो किसी को तो target किया है तो जब भी हम किसी को target करेंगे वहाँ at का use करेंगे जैसे मैं अपनी sister पर चिल्लाया I shouted at my sister. Second, look at. Look at मतलब look देखना आप किस चीज को देख रहे हो target कर रहे हैं तो जब हम किसी चीज को target करेंगे तो हम लुक का यूज करेंगे जैसे लुक एट द बोर्ड लुक एट द बोर्ड बोर्ड को देखो तो जब हम किसी चीज को टारगेट करते हैं तो वहां पर भी हम एट का यूज करेंगे किक एट किक मतलब लात मारना किस चीज पे लात मारी बॉल पर लात मारी तो गो एंड किक एट द बॉल किक एट द बॉल किक पर लात मारो तो अब जब भी हम टारगेट कर रहे हैं किसी चीज को वहां पर हम किक एड का यूज करेंगे तो एड का यूज किया जाता है टारगेट के लिए लाफ एट लाफ मतलब हंसना किस पर हंस रहे हो मैं अपने दोस्त पर हंस रहा हूं आई एम लाफिंग एट माय फ्रेंड जब भी हम किसी चीज को टारगेट करेंगे वहां पर हम एट का यूज करेंगे नेक्स्ट स्माइल एट स्माइल मतलब हंसना या मुस्कुराना किसको देख मुस्कुरा रहे हो तो वो लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा रही है दैट गर्ल इज स्माइलिंग एट मी मुझे देखकर मुस्कुरा रही है ठीक है तो जब भी हम किसी चीज को टारगेट करते हैं तो हम एट का यूज करते हैं सो हेयर इज द रूल नंबर थ्री रूल नंबर थ्री इज दैट जब भी हम एट का यूज करेंगे तो एक एग्जेक्ट टाइम को बताने के लिए किया जाता है जैसे ही विल रीच एट 5 ए एम एग्जैक्ट टाइम पता है हमको कि 5 ए एम पर वो पहुंच जाएगा तो ही विल रीच एट 5 एम 5 एम 5 एम होता है दिन के पांच बजे ये एग्जैक्ट टाइम है अगर मैं ये कह दू कि मॉर्निंग में पहुंचेगा तो एट मॉर्निंग नहीं बोल सकता अभी क्यों क्योंकि मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता तो ही विल रीच एट 5 
ए एम एग्जैक्ट टाइम है तो एग्जैक्ट टाइम के लिए भी एट का यूज किया जाता है जैसे ही कम एट ही केम एट सिक्स ओ क्लॉक इट मीन्स वो छः बजे आया हमको एग्जैक्ट टाइम पता है कि उस समय कितने बज रहे थे तो हम यहाँ पर एट का यूज़ करेंगे जब भी एग्जैक्ट टाइम पता है तब भी हम एट का यूज करते हैं सो हेयर इज रूल नंबर फोर रूल नंबर फोर इज दैट एट का यूज किसी चीज को टारगेट करने में किया जाता है या वो चीज कहां पर है ये बताने में किया जाता है जैसे मैं घर पर हूं आई एम एट होम मैं स्कूल पर हूं एक एग्जैक्ट प्लेस है स्कूल पर हूं स्कूल में कहा हूं नहीं स्कूल पर हूं समझ में आया ना ओ आई एम एट स्कूल मैं कॉलेज पर हूं I am at college. वो university पर है She is at university. वो railway station पर है या station पर है तो she is at railway station. या वो airport पर है हमारा इंतजार वो airport पर कर रही है She is waiting for us at the airport. वो हमारा इंतजार theater में कर रही है She is waiting for us at the theater. मैं बस स्टॉप पर हूँ आई एम एट द बस स्टॉप मैं प्लेटफॉर्म पर हूँ आई एम एट द प्लेटफॉर्म मैं पार्टी में हूँ या पार्टी पर हूँ या मैं यहाँ पार्टी पर बिजी हूँ तो आई एम बिजी एट द पार्टी मैं पेज नंबर थर्टी पर हूँ आई एम ऑन द आई एम एट द पेज थर्टी क्योंकि एग्जैक्ट है ठीक है एट द टॉप जैसे मैं अपने करियर के टॉप पर हूँ आई एम एट द टॉप ऑफ माई कैरियर सो हमेशा याद रखें एट का यूज प्लेस को बताने में किया जाता है आपकी कंडीशन को बताने में किया जाता है कि आप इस समय कहां पर हो सो गाइज रूल नंबर फाइव इज दैट जब भी किसी वर्ड का कनेक्शन कहीं ना कहीं एक टाइम से होगा पर्टिकुलर टाइम वर्ड से होगा वहां पर भी एट का यूज होगा फॉर एन एग्जाम्पल एट नाइट मतलब नाइट कहीं ना कहीं टाइम से रिलेट कर रहा है नाइट मतलब रात का समय जैसे मैं रात को सोता हूँ आई स्लीप एट नाइट नेक्स्ट मिड नाइट मिड नाइट मतलब आधी रात में जैसे मैं जागा आधी रात में आई अवॉक एट मिड नाइट एट नून दिन में दोपहर से पहले जो करेक्ट ट्वेल्व होता है टाइम उसको नून बोलते हैं लगभग तो फिर मैं स्कूल से लौट कर नून में आता हूँ मतलब एग्जैक्ट 12 बजे के आसपास सो आई केम एट नून फ्रॉम माय ऑफिस या माय स्कूल नेक्स्ट इस मोमेंट पर वो भाग गई शी रन अवे एट दिस मोमेंट सो जब हम कभी भी एग्जैक्ट टाइम का पता कर रहे हैं या टाइम से कहीं ना कहीं वर्ड का रिलेशन है वहाँ पर एट का यूज़ करते हैं नेक्स्ट एट क्रिसमस वो इस बार क्रिसमस पर आएगा ही विल कम एट क्रिसमस कभी कभी हम ऑन बोल जाते हैं तो याद रखिए ही विल कम एट क्रिसमस दिस ईयर तो जब भी हमको करेक्ट टाइम पता होगा वहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे एट का यूज अलग अलग कंडीशंस में किया जाता है तो अब हम सीख रहे हैं रूल नंबर सिक्स तो एट का यूज रेट प्राइस और स्पीड को बताने में भी किया जाता है रेट प्राइस और स्पीड को बताने के लिए भी किया जाता है जैसे मिल्क सेल्स एट रुपीज फोर्टी नाइन अ लीटर मतलब मिल्क बिकता है फोर्टी नाइन रुपीज में एक लीटर तो यहाँ हम रेट बता रहे हैं कितने रुपये में बिक रहा है फोर्टी नाइन रुपी लीटर टू मल्टीप्लाई टू टू लीटर्स मल्टीप्लाई टू समझ में आया ना मैथ का वो नहीं है ठीक है नेक्स्ट ही गॉट दैट बुक एट रुपीज फिफ्टी यहाँ पर हमने प्राइस बताया यहाँ रेट बताया था कि एक लीटर का प्राइस है फोर्टी नाइन रुपीज ठीक है यहाँ रेट चल रहा था लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू है एक बुक का कॉस्ट कितने रुपये में बताया फिफ्टी हो सकता था हंड्रेड में भी खरीद था या हो सकता था ही गॉट दोज बुक्स एट रुपीज फोर्टी नाइन ठीक है तो यहां पर रेट नहीं है यहां पर प्राइस है नेक्स्ट द मोटरसाइकिल इज रनिंग एट सिक्सटी किलोमीटर पर आवर 
तो यहाँ पर हमने स्पीड बताई है यूजिंग एट तो एट का यूज स्पीड बताने में किया जाता है जैसे द मोटरसाइकिल इज रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर मतलब मोटरसाइकिल 60 किलोमीटर पर आवर पर स्पीड पर चल रही है तो फिर एट का यूज टाइम को रेट को प्राइस को और स्पीड को बताने में भी किया जाता है सो हेयर इज द रूल नंबर सेवन रूल नंबर सेवन ये है कि एट का यूज कभी कभी टेम्परेरी एक्शन को बताने में भी किया जाता है टेम्परेरी एक्शन कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ जैसे आई एम टीचिंग या आई एम वर्किंग तो अभी मैं काम कर रहा हूँ लेकिन ये परमानेंट नहीं है थोड़ी देर बाद बंद भी हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर ये जो काम कर रहा हूँ इट मीन्स प्रजेंट टेंस में जो एक्शन यूज होते हैं वो एक्शन टेम्परेरी होते हैं जैसे ही इज एट वर्क वो काम कर रहा है ही इज एट वर्क का मतलब वो काम कर रहा है ये भी होता है सुनने में थोड़ा अजीब लगता है हो सकता है आपको लग रहा हो कि मिस्टेक है बट हेयर इज नो मिस्टेक इसका मतलब है ही इज वर्किंग वो वर्क कर रहा है इस टाइम वर्क कर रहा है मतलब ये टेम्परेरी वर्क है ये बंद हो सकता है तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं एट का तो ही इज एट वर्क वो काम पर है ये ठीक सेंटेंस है ऐसे ही शी इज एट प्ले वो खेल रही है शी इज एट प्ले वो खेल रही है शी इज एट प्ले वो खेल रही है तो यहाँ पर प्लेइंग कर रही है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं शी इज प्लेइंग तो शी इज प्लेइंग ये टेम्परेरी वर्क है ये परमानेंट नहीं है तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि शी इज एट प्ले लिखा जा सकता है तो यहाँ पर एट यूज इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ परमानेंट एक्शन नहीं है टेम्परेरी एक्शन है तो टेम्परेरी एक्शन के लिए भी कभी कभी हम एट का यूज कर लेते हैं सो रूल नंबर एट इज दैट जब भी हम कभी एज के बारे में बता रहे होते हैं तो जब भी हम एज बताते हैं तो वहाँ पर भी हम एट का यूज कर लेते हैं जैसे माई ग्रैंड फादर डाइड एट द एज ऑफ सिक्सटी मेरे ग्रैंड फादर सिक्सटी की एज में मर गए थे तो माई ग्रैंड फादर डाइड एट द एज ऑफ सिक्सटी हम यहाँ पर एज बता रहे हैं जब भी हम एग्जैक्ट एज बता रहे होंगे तो वहाँ पर हम एट का यूज कर सकते हैं नेक्स्ट I left college at 25. मैंने जो कॉलेज छोड़ा वो 25 की उम्र में छोड़ दिया था तो I left college at 25. मैंने कॉलेज 25 की एज में छोड़ा था यहाँ पर थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि एट द एज क्यों नहीं लिखा तो हर जगह लिखा हो ये ज़रूरी नहीं है तो आप ध्यान रखेंगे I left the college at 25. इसका मतलब ये है कि जब मैं 25 का था तब मैंने कॉलेज लेफ्ट किया था तो जब भी हम एज के बारे में कहीं ना कहीं बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे हम एट का यूज करेंगे सो so, यहाँ पर एट रूल्स हमने आपको बताए हैं इसके अलावा कहीं कोई आपको रूल ये नहीं मिलेगा कि इसके अलावा भी कोई रूल है तो अगर आपको ये एट रूल आपके माइंड में है तो आपसे ग्रामर भी गलत नहीं होगी आप हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहिए नवे एजुकेटर पर